Ciao a tutti, oggi prepareremo un secondo molto buono che potrà essere accompagnato con riso o potrete anche mangiarlo con degli spaghetti di riso se vi piace o come volete voi, è comunque buonissimo anche mangiato così. Vi do gli ingredienti per due persone, ci vorrà della lonza di maiale tagliata a straccetti, un bel porro, tre peperoni, dei pomodorini, se vi piace del coriandolo, se no andrà benissimo del prezzemolo, un paio di cipolle, se vi piace il peperoncino, un bel bicchiere di marsala oppure di vino, dell'aglio e dello zenzero che frulleremo assieme, però tenendo a parte dello zenzero che taglieremo a lamelle, un bel cucchiaio abbondante di salsa di concentrato di pomodoro e come spezie un cucchiaino di brodo granulare di verdura, meglio se senza sale, un cucchiaino d'aglio in polvere, un cucchiaino di paprika, un cucchiaino di cipolla in polvere e qualche grano di pepe nero. E poi la superstar, l'ingrediente segreto. Procediamo a tagliare grossolanamente le nostre verdure. Al lavoro! A questo punto, fuoco le polveri, scaldiamo bene una padella. E quando è calda, metteremo a rosolare la nostra carne. La facciamo rosolare ben bene, muovendola a spesso e aggiungiamo lo zenzero tagliato a lamelle. Ora che è rosolata, la togliamo e la metteremo da parte. Lasciamo lo zenzero nella padella e aggiungiamo tutte le nostre altre verdure tagliate, come vi dicevo prima, un po' grossolanamente. Aggiungiamo anche i pomodori e il coriandolo. Una bella mescolata di coriandolo, però ne tengo un pochino tritato finemente, che aggiungerò poi alla fine per guarnire, per dare un pochino più di sapore. Aggiungiamo anche la pasta di aglio e zenzero. Tutte le nostre spezie. Il concentrato di pomodoro. E soprattutto, spegnendo prima il fuoco, il nostro marsala riaccendiamo e facciamo stufare le nostre verdure intanto in un pochino di acqua un 50 60 ml circa metteremo un po del nostro coriandolo e l'ingrediente segreto quando le verdure cominciano a diventare trasparenti ma non lo sono del tutto aggiungeremo la carne che abbiamo tenuto da parte e la facciamo insaporire ben bene basteranno veramente un paio di minuti perché sennò le verdure diventeranno molli però prima di spegnere aggiungeremo il nostro intruglio di acqua coriandolo e l'ingrediente segreto direi proprio che si può impiattare però prima svelerò l'ingrediente segreto è un bel cucchiaio abbondante di maizena o amido di mais che servirà per rendere la nostra salsina al nostro sughetto più cremoso così si sposerà meglio con del riso o dei noodles delle tagliatelle di riso ed eccolo impiattato io lo servo con dei vermicelli di riso è veramente saporito senza condimenti ma veramente buonissimo se volete potete mettere un filo di olio extravergine di oliva o un pochino di olio di sesamo se vi piace qualche goccia Buon appetito! Se vi è piaciuta la ricetta datemi un like e condividetela con chi vuole perdere peso. Ciao, alla prossima ricetta!